എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻ താര ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ കുറെ ലോങ് ഡ്യൂ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫൈനലി ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ എപ്പോഴും തരണ പോലെ ഫൈനൽ ലുക്കില് നയൻ താരയുടെ എക്സാക്ട് സെയിം ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നയൻ താരയുടെ പപ്പല്ല എന്റെ പപ്പ ഓക്കെ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിലാനിയുടെ മിലാനി ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മിലാനിയുടെ പ്രിപ് പ്ലസ് ഒരു ഒരു പ്രെപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഫേസ് ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ് ഒരു റോസിൻ്റെ ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേഷ്യൽ ഓയിലാണ് ഇത് പ്രൈമറി ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നേ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇടാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഇനഫ് ആണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിലാനിയുടെ ഒരു കറക്റ്റർ പ്രൈമർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി കറക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കറക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഫേസിൽ പൊതുവേ ഈ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു പ്രൈമറിന് ഇത് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ പ്രൈമർ ആയാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാണ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയസിൽ മാത്രം അതായത് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് ലോവർ ലിപ്സിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഫോഹെഡിലുണ്ട് അവിടെയും ഇത് കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിരി കുറവായ കാരണം കുറേ ആശ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ലുക്കിന് എന്താ പറയുക ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷനും നമ്മുടെ നയൻ താരയുടെ ആ ലുക്കിൽ കാണാനില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കറക്റ്റർ ഞാൻ പൊതുവേ കറക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല കഴിവതും എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറവ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല ഫേസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ആയ കാരണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിക്കാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഓയിലി ഷൈൻ കിട്ടണത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിൻ ആയ കാരണമാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷൈൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ആ ഷൈനും ഇപ്പം നയൻ താരായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും ഗ്ലോയി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എൻ്റെ എക്സ്ട്രീംലി ഓയിലി ആയ കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഷൈനി ആയിട്ട് വരുന്ന കാരണം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലാത്തവർക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവരുടെ ലിക്വിഡ് ആയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ആയിട്ട് വരും അത് കാരണം സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം നയൻ താരയുടെ ആ ലുക്കിൽ ഭയങ്കര കോൺടോർഡ് ഫിനിഷാണ് ഫേസ് നയൻ താരയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡും ഭയങ്കര കോൺടോർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പാണ് എപ്പോഴും നയൻ താരയുടെ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നയൻ താരയുടെ ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നയൻ താരയുടെ പോലെ എന്താ പറയുക ചായ തോന്നാനായിട്ടല്ല അതങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും ബോൺ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാതും വേറെ അല്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇൻ
അതിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ കുറച്ചൊരു ഡീപ്പ് കാജൽ ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്കിൽ നയൻ താരയുടെ കുറച്ചൊരു വാം ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ വാം ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് നാച്ചുറൽ ഡേ ലൈറ്റ് അതും കുറച്ചിങ്ങനെ മഴക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിങ് വെച്ച് ഞാൻ കളിക്കാൻ നോക്കിയില്ല കാരണം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ വാം ലൈറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ സെയിം അതേപോലെ തോന്നാം അത് കാരണം ഞാൻ പിക്കിൽ ഞാൻ കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ വാം ലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലൈറ്റിങ്ങും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ പിക്കിൽ ഓരോ ലൈറ്റിങ്ങിലും കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ആ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആ സെയിം അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നയൻതാര അതിൽ അത്ര ഹെവി സ്മോക്കി അല്ല കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു 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 സോഫ്റ്റ് സ്മോക്കിയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ അധികം ഡീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു വേറബിൾ ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പൊതുവേ സാധാരണ ഐ ലൈനർ എഴുതണ പോലെ എഴുതിയേക്കണം കുറച്ചും കൂടിയും തിക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കണം പിന്നെ നയൻ താര വിങ്ഡ് ഐ മുക്ക് ഐ ലൈനിങ് എന്താ പറയുക ഐ ലൈനർ വിങ്ഡ് ഐ ലൈനർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നയൻ താരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വിങ്സ് ഒന്നും ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു കാജലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മിലാനിയുടെ നല്ലൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഡീപ്പ് ബ്ലാക്ക് കാജലാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്രീമിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴെ ആ സെയിം ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂഡ് ആ മസ്കാര ഞാനിങ്ങനെ തലയ്ക്ക് ആട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂഡ മസ്കാരയാണ് നയൻതാരയുടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്പയർ ലുക്കിന് പെർഫെക്റ്റ് കാരണം നയൻതാര അങ്ങനെ ഫോൾസ് ലാഷസ് വെക്കുന്നില്ല ഉള്ള ലാഷസിൽ ഭയങ്കര ഹെവി കോട്ടിങ് ആണ് മസ്കാരയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മോഡയാണ് മോഡ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അവൈലബിൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഐബ്രോ ട്യൂട്ടോറിയൽ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐബ്രോ കുറച്ച് തിക്കാക്കി നയൻ താരയുടെ ആക്ച്വലി ആ പിക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക എടുത്തറിയും ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വേറബിൾ ലുക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും എന്താ പറയുക സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്ററും ഞാൻ റീടച്ച് ചെയ്യാണ് കാരണം ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡ് ലുക്ക് ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്ററും കൂടി ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴും ഇത്തിരി ഹൈലൈറ്റഡ് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓവറായിട്ട് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് നയൻ താര ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് ഞാനിതിൽ നയൻ താരയ്ക്ക് ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ മേലെയുള്ള കുത്തില്ലേ അതൊന്നും ഞാൻ കുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ലുക്ക് തന്നെ മാറി ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഞാൻ ഇൻസ്പയർഡ് ഫേഷ്യൽ ലുക്ക് അല്ല ഞാൻ നയൻ താരേനെ പോലെ ആ ചായ തോന്നാനല്ല ഞാൻ ചെയ്യണേ ആ ഒരു ലുക്കാണ് അതാണ് ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് യൂട്യൂബേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ അത് നൈക്കയുടെ മസാബ നിമ്പു പാനിയാണ് എല്ലാ സ്കിൻ ടോൺസിനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതെ ഇത് മാറ്റാണ് കുറച്ചൊരു മോയ്സ്ചറൈസ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവും പിന്നെ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്കിത് കുറച്ചൊരു പിങ്കിഷ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലോണ്ട് ഒരു ലിപ് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് മേലെ ഒന്ന് ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് ലിപ് പെൻസിൽ നയൻറ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഒരു മാറ്റ് ലിപ് പെൻസിലാണ് ഷെയ്ഡിന് പേരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ പിക്കിലുള്ള നയൻ താരയുടെ ആ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നയൻ താരയുടെ മെയിൻ കണ്ണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുറച്ച് ഡീപ്പ് കോൾഡ് ആയി ആണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യാറ് നല്ല തിക്ക് മസ്കാര ഫോൾസ് ലാഷസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ന
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാരി സാരി വന്നിട്ട് ആൻഡ്ലോ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ലിനൻ സാരി വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സാരിയാണ് ഇതും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ ലുക്കിൽ അതിലൊരു വാം ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റും കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ടിക്ടോക്ക് ആണ് കേട്ടോ മ്യൂസിക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് കാരണം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് അതിൽ സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ആണ് നയൻ താർ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് വിത്ത് സിൽവർ ബോർഡർ സാരി അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ സാരി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം ഉടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എന്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്